assalamu alaikum students this is your english teacher jawar behram i pray and i hope you're all fine it was very hot today but thank god it has rained and ends it's very fun season now it's night time and i'm making this video enjoying the cool weather wind is blowing and i hope you enjoy it too so i'm making this video for the sixth graders and i hope you understand this lecture but if you don't understand this lecture or anything in this lecture you can ask in the comment section you can ask on questions in the comment sections and i i'm very, I, i will be very happy to answer <coughs> so the topic is sentence what is sentence jumla kya hota hai how do we know that what is written in front of us is sentence how do we know nishan ya kya hai hamare samne english mein kuch likha hai to hame kaise pata chalta hai ki ye ek sentence hai theek hai aaj hum is sentence ke bare mein padhte hain first of all in english it begins विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेबेशन मार्क पहली निशानी इट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा हमें पता चलता है इससे कि न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एंड इट एंड विद अ फुल स्टॉप एक और निशानी क्या है कि वो जब भी सेंटेंस ख़त्म होती है तो या तो लास्ट में डार्ट जिसको पीरियड भी कहते हैं या फुल स्टॉप कहते हैं या क्वेश्चन मार्क लगता है या एक्सक्लेमेशन मार्क लगते हैं ठीक है तो ये निशानी है सेंटेंस की द सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ तारो आइडिया बाई गिविंग a statement order or asking a question or exclaiming sentence basically group of words hote hain group of words ya words milkar ek sentence bante hain banate hain sentence mein kya hote hain asal mein words hi hote hain words hi milkar alfaz hi milkar theek hai kya banate hain fir ek sentence banate hain and then we speak different types of sentences for different purposes ठीक है उसमें कुछ स्टेटमेंट के होते हैं कुछ हमारे आस्किंग क्वेश्चन के लिए हम फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं ठीक है तो ये क्या है कुछ एम्पेरेटिव होते हैं जिसमें हम किसी को आर्डर देते हैं या हम एडवाइस करते हैं या हम ठीक है ऐसे सेंटेंसेज भी होते हैं ठीक है या हम उसमें किसी से रिक्वेस्ट करते हैं We make request, ठीक है तो ideally, <coughs> ideally a sentence is sentence requires at least one subject and one verb. Sentence के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें The first one is subject. एंड द सेकेंड इज वर्ब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना ज़रूरी होता है बट समाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन बी हिडन बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस देखें ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में विजिबल हो या हम उसे पढ़ें तो पता चले या हम कहें कि हाँ सब्जेक्ट है नहीं ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सब्जेक्ट हो लेकिन वर्ब ज़रूरी है हमेशा सेंटेंस में वर्ब के बगैर सेंटेंस नामुकम्मल है देर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब ठीक है दैट्स वाई वर्ब्स आर कॉल्ड द हर्ट ऑफ ए सेंटेंस ठीक है ना वर्ब के बगैर एक जुमला नामुकम्मल होता है हो ही नहीं सकता जुमला लेकिन सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है हाउ ठीक है लुक एट दिस एग्जाम्पल डू इट 
there is no subject in the sentence there is a verb do but there is no subject in this sentence a subject you is hidden but verb do is visible देखिए जब हम किसी से कहते हैं do it तो बेसिकली हम उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं हम उसको इशारा करके कि तुम करो ये लेकिन ये तुम यू का जो ये वर्ड है या आप करो ये काम तो ये जो यूँ का जो यो यू का जो ये वर्ड है ये ये हम बोलते नहीं हैं बस उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं तो जो ये इशारा हमारा होता है ये किसी की तरफ तो होता है ना तो जिसकी तरफ हमारा ये इशारा होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें यू डू इट हम सिंपल डू इट तो जो डू इट है हम किसी को तो कह रहे होते हैं तो जिसको हम कह रहे होते हैं वो हमारा दैट बिकम्स अ सब्जेक्ट ठीक है तो इसलिए सब्जेक्ट हिडन हो डजन मैटर ठीक है लेकिन वर्ब मस्ट बी मस्ट बी विजिबल वर्ब का होना ज़रूरी है सेंटेंस में इन अदर वर्ड्स अ कम्प्लीट इंग्लिश सेंटेंस मस्ट हैव थ्री करेक्टरिस्टिक्स और वो कौन सी हैं फर्स्ट हमारे पास जो है इन रिटर्न फॉर्म अ सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद पीरियड दैट इज फुल स्टॉप अ नोट ऑफ इंटरोगेशन दैट इज क्वेश्चन मार्क और अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन दैट इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की है क्या है कि सेंटेंस हमेशा जो उसका पहला लेटर होगा पहले वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा और ये इसका अख्ताम किस चीज़ पे होता है फुल स्टॉप पे या क्वेश्चन मार्क पे या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होते हैं उन पे होगा दूसरी जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो कौन सा है वो है इट मस्ट एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थाट नाट फ्रेगमेंटेड सेंटेंस जब भी हम बोलेंगे तो उसका जो एसेंस है हमेशा कंप्लीट होना चाहिए आधी अधूरी बात नहीं होगी ठीक है इसमें सेंटेंस में एक जब हम कहते हैं ना सेंटेंस यहाँ बात बात पूरी हो गई है यहाँ डाउट लग गया तो बात पूरी है इसका मतलब ये है जो ये बात चल रही थी जो कोई एक चीज़ कन्वे करना चाह रहा था वो यहाँ पर पूरी हो गई है ठीक है ना तो सेंटेंस में हमेशा बात पूरी होती है जो ख्याल है या जो हम कुछ कहना चाहते हैं वो सेंटेंस में पूरा नॉट फ्रेगमेंटेड आधी अधूरी बात जो है वो उसमें नहीं होनी चाहिए आधी अधूरी बात वो या तो फ्रेज या क्लास ऐसे होता है लेकिन सेंटेंस मस्ट कन्वे अ कंप्लीट सेंस ठीक है ना थर्ड क्या है इट मस्ट कंटेन थर्ड इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट हिडन और विजिबल डजन मैटर एंड वन वर्ब वही बात है सब्जेक्ट एक हो और एक वर्ब तभी कंप्लीट होता है कि सेंटेंस ठीक है ना लेकिन सब्जेक्ट अगर हिडन भी है कोई मसला नहीं है वर्ब का विजिबल होना ज़रूरी है वर्ब के बगैर मैंने पहले भी इसको बताया कि वर्ब के बगैर सेंटेंस नामुकम्मल है सो दैट्स ऑल अबाउट अ सेंटेंस इन द नेक्स्ट लेक्चर इन शी विल भी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज बेस्ड ऑन द पर्पस और फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इनशा वी विल बी डिस्कसिंग दीज टाइप्स इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप यू लर्न दिस दिस लेक्चर एंड यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इज आई मैंशन अर्लियर दैट इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन डू स्टडी ऑन डेली बेसिस and uh, do not irritate your parents at home we are trying our best to facilitate you at home pray for your school the keystone school and your teachers because they are trying their best to to make you understand things at home to facilitate you and the last thing use mask whenever you go out because corona jo hai wo isko easy na le 
जब भी आप बाहर जाएं वेयर मास्क यूज मास्क ठीक है एहतियात जो है ना जरूरी है थैंक यू सो मच स्टे होम एंड स्टे सेफ